，妈，姑娘你来了，这是怎么了？我这次来是想跟你说件事儿，我婆婆她生病了，连床都下不了了，家里实在是没钱送她去医院，所以我想过来问你借点钱。姑娘，你别着急，你先等妈一下啊。姑娘，妈这有五千块钱，你先拿着给你婆婆看病。如果不够，妈再给你想办法。妈，用不了这么多，有一千就够了。你快拿着吧，妈再怎么穷也比你强。你拿着这些呀、啊，快给你婆婆看病去吧。谢谢妈，那我赶紧回去了。嗯，好了，你快去吧。三缺一，哎，好好好，我这就去啊，好了。哎，阿姨，阿姨，你的包掉了。哎，我的包怎么能毁掉呢？哎，我的钱呢？肯定这个乡巴佬给我拿走了。你给我站住！我包里的钱呢？我不知道啊，阿姨，我一捡起来就把包还给你了。你不知道，你不知道我包里的钱难道自己飞了吗？哎，你这兜里是什么？哎哎哎哎，这是什么？看你长得挺漂亮的，原来你是个小偷呀！你真不要脸。阿姨，这真不是你的钱，这个钱是我妈给我，让我给我婆婆看病的钱，你就还给我吧。你说这个钱是你的就是你的，你个乡巴佬，你个小偷，你个臭不要脸的。阿姨，这个钱真的是我的钱，是我给我婆婆救命的钱，你就还给我吧，拿过来。娶你一个吧。哎呀，阿姨，这真是我的钱，<笑>你就还给我吧，我婆婆还等着这个钱救命呢。<笑>还给你？天底下哪有这么巧的事情啊？我包刚掉地下，你捡起来，我的钱就没了。你个乡巴佬，你个小偷！我怎么这么倒霉啊？怎么就遇到你了呢？这个地方连个人毛都没有，你个乡巴佬！你说是你的就是你的，那不可能！哎，今天又赚了。等一下，人家小姑娘好心把包给你捡起来还给你，你不仅不感谢人家，还污蔑人家，偷拿你的钱。你这样做有良心吗？良心，我的良心早就被狗吃了。你是谁呀？你能证明这个钱是他的吗？我劝你啊，少管闲事，小心我连你一起收拾。阿姨，你等一下。小姑娘，你不要担心，刚才的事情我都看到了，我会为你作证的。真的吗，大哥？谢谢你，谢谢。不客气的，小姑娘。阿姨，刚才整件事情的过程我都看到了，是人家这个小姑娘的婆婆生病了，管她的母亲借了五千块钱。你现在手里拿的这些钱，全是人家小姑娘的。我想你心里应该也有数。我奉劝你，赶快还给人家，否则我就报警了。如果你能证明。这个钱是他的，那么我不仅把这个钱还给他，我还要把我自己打成猪头。好啊，公道自在人心。我相信任何一个人遇到这样的事情都不会袖手旁观的。人在做，天在看。阿姨，你就等着变成猪头吧。
，老婆啊，我回来了。这是怎么了？发这么大脾气啊？我妈都住院两天了，所有的兄弟姐妹都为了筹我妈的医药费，挤得团团转。你去哪儿了？我去哪儿了？我喝酒去了。你混蛋你！光团团转有什么用啊？他们要是都把医药费凑上了，那还用团团转吗？这不是还没商量好吗？每个人筹多少钱？等他们商量好了，咱妈的人都没了。我看呐，他们急的不是咱妈的病，而是着急他们贪多少钱。你，你说什么呢？喂，哥。手术费有人交了？什么？有人交了？谁交的？我交的。老公，你交的呀？当然了，我这两天一直在外面跑啊，就是在给咱妈凑医药费呢。还有，我请人喝酒，那还不是想早点让专家把咱妈的病给看好？你可倒好，不分青红皂白，劈头盖脸就是给我一顿骂。对不起啊，老公。误会你了，这会儿不好哼了，知道说对不起了。哎，老公，这个是什么呀？我看你这几天为妈的事儿着急又上火的，口腔都有异味了，所以啊，我就给你买了这款甜蜜烟酰胺美白牙膏，快拿去试试吧。这款牙膏一直是樱花味，一直是薄荷味，它添加了烟酰胺、水合硅石等名贵成分，挤出的膏体也是晶莹剔透的，它能更好的清洁口腔异味，清新口气，同时还呵护牙齿。坚持使用会发现牙齿白净了很多。老公，这个牙膏用完满嘴的樱花味，嘴里清清凉凉的。这么好的东西贵不贵呀、啊？不贵，商家呀正在搞活动，现在只要点击视频左下方链接下单，一支只要九块九，再加一支也就是情侣装十六块九，再加一支也就是家庭装只需十九块九，并且还包邮。如果您和您的家人有需要，就快去视频左下方下单吧。老公，你真好。你老公我呀，虽然给不了你全世界。但是我可以把我的全世界给你。你既然叫我一声老公，我必护你一生。我希望五十年以后，你还能在我左右，和你坐在友谊里，感受那夕阳的温柔。老公啊，给我拿点钱。前两天不是刚给过你吗？又花光了。这不是包包又出了个新款吗？来，够吗？够了，老公。那你先忙吧，我先走了。好。你老公对你可真好啊。那当然了。李总，王总那边的款项又在催了，问我们什么时候能打过去。行，我知道了。你先出去吧。好的，李总。老公，你回来啦！这么晚了，你怎么还没睡啊？老公，你能再给我拿十万块钱吗？十万？你要钱干嘛呀？哎呀，你就别问了，你就拿给我就行了。不是刚给过你两万吗？你花完了，你这次又要钱干什么呀？我弟要结婚，老家要装修房子，钱不够，我想给爸妈拿点。这张卡里面有十一万，你先拿去给爸妈用。密码还是你的生日，谢谢老公，那我先去休息了。李总，今天叫哥姐过来，晚上去哪儿潇洒呀？咱们呀还去上次那个地方，哪儿都好，就是呀，消费有点高。哎，你咋说话呢？对于李总来说，这都是小事，是吧，李总？也是，也是哈。哎，这次叫哥几个过来呀，我也不藏着掖着了。最近我的公司出现点问题，就是想让大家借我点钱，帮我周转周转，度过一下难关。你看，平时我也没少帮你们。哎，李总，你也说了，那是帮，不是借
，怎么现在想往回要啊？小了，格局小了。哎，李总，你看多不巧，我这刚买了个新车，想帮也没办法了，我有事先走了啊。李总，你也知道，我家的钱全在我老婆那，要不我回去问问李总，王总那边的款项又在催了，说今天晚上务必打到他们公司账户上，不然的话就要起诉我们了。老公，你怎么了？你怎么来了，老公？我最近看见你气色不太好，黑眼圈都出来了。公司是遇到什么事了吗？没事可能是昨天晚上没睡。那老公，你再给我拿十万块钱。你怎么又要钱啊？你就别管了，拿给我就行了，我有用。你又要钱干什么呀？你今天必须告诉我，你要不跟我说，我没有。你是没钱了吧？公司出了这么大的事儿，你到现在都瞒着我。这张卡里有八十万，是这些年你给我的，我一分都没动。这张卡里有三百万，我把咱们的房子卖了。你把咱们的房子卖了？那你以后住哪儿啊？租房呗，以前不也是这样过来的吗？这些年你结交的都是些利欲熏心的朋友，你一个人挣钱，他们一帮人替你花。我不替你留点心眼儿，你以后遇到难事儿了可怎么办呀？对不起啊，老婆，人可能只有落魄一次，才能认清身边的人和事。老公，同甘共苦的才是夫妻。你赢，我陪你君临天下；你输，我陪你东山再起。不期不遇，永远在一起。简单的话